、背叛、猜疑、杀戮、毁灭，在荒废的世界里，以性命为赌注，以美色为诱饵。有人选择猥琐发育，有人选择头铁硬刚。友谊的小船说烦就烦，爱情的巨轮说沉就沉。弥留之国的事你别问，问就是一切为了生存。小米飓风与你相聚，欢迎来到聚集地。今天为大家带来末日生存悬疑剧《弥留之国的爱丽丝》第一集。故事开始，主人公有七作为一个称职的废柴富二代，正在疯狂干游戏。在优秀哥哥的衬托下，他显得格外不学无术。哥哥跟他没有共同语言，父亲对他也颇为不待见。但其实他并非除了有钱一无是处，比如他性格善良，头脑灵光，而且因为日月干游戏，早就修炼成了游戏大神。不过这些优点在选择性失明的父亲眼里都不算数。再一次被父亲嫌弃后，他联系了自己的两个废柴好友，轻车熟路的离家出走。好友一号是九八二当家大吉，除了稳定出色以外，他还特别擅长打架，是废柴小分队里的叛逆担当，我们称他为叛逆哥。好友二号是程序员张泰，他勤勤恳恳工作，供养自己的神婆老妈。不过他头脑不聪明，四肢不发达，是小分队里的摸鱼担当。我们称他为摸鱼弟，而富二代有七机智过人，是小分队里的大聪明。我们称他为机智哥。虽然大家的生活不太顺心如意，但三个好友聚在一起，总能把自己的不开心分享出来，让彼此开心开心。为了让毫无斗志的机智哥重新打起精神，叛逆哥将他架在肩上冲上马路，摸鱼弟则举起手机充当气氛组，将人类失智行为记录在册。旋转跳跃，我闭着眼。机智哥在好友的鼓励下，脸上重新挂上笑容。但是废柴小分队的另类狂欢很快引起了交通堵塞，在交警的追赶下，三个好友你追我赶，冲进男厕所躲了起来。就在三人因为躲避交警、冒充法外狂徒而兴奋的时候，刚刚还热闹的地铁站突然停电，不明所以的废柴小分队狗狗祟祟的从男厕所探出头，却发现曾经熙熙攘攘的东京街头已经空无一人。三个好友面面相觑，难道他们穿越了？为了弄清楚到底发生了什么事，三个人各自回到了自己熟悉的工作地点。叛逆哥来到酒吧，看到自己点燃的香烟还留在桌上；摸鱼弟来到办公大楼，发现电脑屏幕上的便利贴也还留在原地，这说明他们没有穿越。但这个世界的其他人似乎全都凭空消失，只剩下他们自己。手机没有信号，整个城市也没有电力，但三个人却并不十分慌张，而是端坐在大马路上，内心平静，甚至因为可以无限躺平而有意义。点想笑，然而他们的快乐很快就被一股不知名的力量打断。身后大屏幕上宣布游戏开始的通知，拉开了血雨腥风的序幕。三个人匆忙赶到游戏会场，这里本是灯火通明的娱乐场所，如今在黑漆漆的东京却显得格外惹眼。刚刚还想吃好喝好、没有烦恼的三人组，立刻陷入了被支配的恐惧，懵懵懂懂的朝着指示的方向前进。在穿过一排红色射线以后，三个人正式进入了游戏场。按照指示拿起手机，第四个游戏玩家上线了。来者是看起来十分有游戏经验的行机女小芝，她将摸鱼地的工牌扔向了红色射线，向三个菜鸟玩家展示了镭射的威力。一旦踏出红色射线，就会被灼烧致死。就在废柴三人组感叹自己上了贼船的时候，本场游戏的无脑玩家不配拥有姓名的女高中生上线了。他莽撞地穿越了红线，懵懂地加入了生存游戏。所有玩家到齐，手机提示游戏即将开始，难度是梅花三。游戏规则简单粗暴，在时限内选出正确的门，一时选对一时爽，一时选错那就只能八八六。第一个房间的时限是两分钟。简单的房间里，除了两扇门外，空无一物。没有头脑、没有烦恼的摸鱼弟，一度以为这只是个有奖金拿的娱乐活动，甚至开心的开始录像。机智哥询问新机女作为过来人有何高见，而新机女只是催促他快打开标着字样为生的门。就在大家犹豫推诿的时候，房间内开始冲入毒气，每个人都十分慌张，却无法做出决定。炮灰女高中生听了新机女的怂恿，果断打开生门。却因选择错误，匆忙下线。看着倒在地上七窍流血的女高中生，摸鱼弟终于意识到，这个游戏不是闹着玩的。女高中生用生命帮大家排除了错误答案以后，行机女立刻做出反应，打开了正确的门，而他们身后的房间则瞬间被大火充斥。众人来不及指责行机女害死了女高中生，就陷入了新一轮的选择困难。行机女指出，打开哪个门并不是重点，这场游戏的重点在于在时限内选出牺牲者，帮大家开门。
就在心机女、机智哥和叛逆哥为了选出牺牲者而激烈争吵时，战力最弱的摸鱼弟还在一位女高中生的死亡而呕吐。面对心机女的故意挑衅，机智哥不淡定了，他怒气冲冲走到死门面前，颤抖着手，激动着心，却没有勇气推开门。心机女十分不满意的在后面逼逼赖赖，叛逆哥血气方刚，表示自己就开生门给大家助助兴。要是自己死了，下一个就换新机女开门。所幸帕尼格运气好，打开了正确的门，而新房间的时限又一次缩短了。按照之前说好的，这次轮到新机女开门，但她双下巴都吓出来了，也不敢开门。帕尼哥看她一副只会用嘴说出的采集样子，心里默念不能打女人。他转向机智哥，希望他能用自己游戏大神的 buff 破解这个游戏，但机智哥却因为恐惧而大闹停转。暴躁叛逆哥一拳打倒机智哥，希望他清醒一点。而摸鱼弟仍旧是气氛组成员，机智哥被一拳打醒，突然大脑开窍，凭借自己的记忆做出了正确的选择。他靠楼下停着的汽车计算出了大楼的边长，并靠逃生路线图推算出大楼的平面图，一顿操作猛如虎。机智哥再次带领废柴组和逼逼赖赖心机女打开了正确的房门。接二连三的胜利让众人情绪高涨。但是，本应一路逃出升天的众人，却在最后一个房间遇到了死路。机智哥意识到自己的推算出现了失误，他想起摸鱼弟在第一个房间录制的视频。摸鱼弟终于不再只是气氛组成员，从视频中找到问题关键以后，机智哥再次带领团队打开了正确的门，而摸鱼弟却因为四肢不太灵活被大火烧伤。第一场游戏在女高中生的死亡和摸鱼弟的负伤中勉强通关。新机女终于说了句人话。感谢废柴组带自己赢得了游戏，手机再次提示众人游戏结束，而幸存者们将获得三天的签证。众人尚不明白签证的机制，远处走来的丧尸般的大叔为大家做出了签证到期的死亡示范。一道红色镭射从天而降，大叔嬉笑流血倒在地上。原来午夜十二点一过，签证过期的人就会被红色镭射夺走性命。为了生存下去，大家只能不断参加游戏，并取得胜利，才能苟延残喘。一道道从天而降的红色射线。勾画出一个血腥残暴的世界，而此时，一个金刚芭比正站在楼顶，俯视着这奇幻的一切。面对残酷的游戏规则，三人组该如何存活下去？本集开始，废柴三人组经历了一晚上的血腥和惊吓，依旧在尝试弄清楚这个世界的奥义。机智哥企图开车代步，但小汽车却纹丝不动。更离谱的是，明明才过了一天一夜，这辆车副驾驶上的食物竟然已经腐烂发臭。回到临时大本营里，机智哥和摸鱼弟尝试使用其他电器。程序员出身的摸鱼弟率先察觉到，似乎所有利用晶片运作的电器已经全部沦为破铜烂铁，手机也成为了毫无用处的泡面盖，只有老式收音机还能正常运作。此时的叛逆哥正和心机女在小卖部血拼，他拿了一把小刀准备防身，而心机女则准备了一口小锅，想要给大家煮点饭吃。一行四人在家具店的餐桌前开始了今日份的吃播。各种不要钱的罐头和卡斯炉，煮出来的泡面就是饕餮盛宴。心机女一边吃饭，一边打听三人组是如何来到这儿的。摸鱼弟和机智哥如实奉告，但心机女却在叛逆哥提问时有所保留。她回答说，自己在其他人消失时正在工作。不过，如果她的工作是和男上司赤身裸体做床上运动的话，那她倒也没算说谎。事实上，他是在事后洗澡的时候，突然发现房间停电，男上司也凭空消失。之后，他便闯入了弥留之国，稀里糊涂通过了一场游戏以后，获得了签证。不过，他并不想透露自己是如何通过游戏的。他表示自己是三天前来到这里的，而这让机智哥感到颇为蹊跷，因为对于心机女和三人组来说，其他人消失的时间点并不相同。对于心机女来说，其他人是在三天前消失的。而对于三人组来说，人们是在昨天消失的，并且弥留之国的蔬菜腐烂快得离谱。也就是说，弥留之国的时间流逝速度和正常的世界应该是不一样的。对于机智哥和星机女的猜想，众人不置可否。但能够确定的是，弥留之国的种种游戏能够进行下去，是因为有一个管理者像这个世界的神明一样操纵一切。帕尼哥认为，如此庞大的一盘棋，不像人类能办出来的事。摸鱼弟则受神婆老妈的影响，猜测这应该就是神的手笔。夜幕降临，机智哥和叛逆哥背着摸鱼弟商量着再次参加游戏，因为只有参加游戏，才可能遇到能帮摸鱼弟治疗烧伤的医生，才可以快速适应游戏，好好保护摸鱼弟。然而，就在二人商量如何保护摸鱼弟的时候，摸鱼弟可是有家人相伴，快乐无边。
，他和心机女絮絮叨叨，说自己在三人组里最不起眼，叛逆哥因为会打架，很受女生欢迎。机智哥聪明又有钱，未来一片光明，只有自己啥也不是。心机女看出了摸鱼弟的自卑，开始挑拨离间。表示人们都喜欢和比自己弱的交往，因为这让他们感到放心。而摸鱼弟则露出了傻白甜的笑容，认为机智哥和叛逆哥不是因为自己弱才和自己交往的。心机女则看出了摸鱼弟的挣扎，她再接再厉，放出大招美人计，玉手攀上摸鱼弟的大腿。摸鱼弟努力劝说自己要坐怀不乱，但心机女却眼神迷离，表示自己如此多疑是因为从没遇到过好人。摸鱼弟闻言回想起自己儿时的经历，他泣不成声。的脆弱样子正中心机女的下怀，心机女果断的给了他一个亲亲，并继续下猛药，主动承认自己在大家消失的时候，其实正在和上司上床。摸鱼弟听了心机女的秘密，觉得自己似乎和心机女才应该组成真正的废物联盟，而他对两个兄弟的信任也在一点点瓦解。此时的摸鱼弟在心机女眼里就是一颗有缝的臭鸡蛋。他主动褪下衣衫，表示要和摸鱼弟好好相处。摸鱼弟有美女投怀送抱，自然是来者不拒。什么神明，什么兄弟，哪比得上自己身上这个一百多斤的尤物呢？而另一边，漆黑的世界里，只有游戏场地亮着灯。金刚芭比坚定地加入了游戏，机智哥和叛逆哥则成为了最后两名加入游戏的玩家。即将开始游戏的众人面色都十分紧张，只有一位白发男。耳中插着耳机，悠闲地听 MP3。一个小萌新颤颤巍巍地询问面善的机智哥：“这到底是怎么回事？”机智哥想要帮忙解答，但叛逆哥却让他不要多管闲事。游戏即将开始，金刚芭比在看到游戏类型是黑桃五以后，开始热身训练，而机智哥和叛逆哥却一头雾水，不知道这个黑桃五又是什么意思。这时，一位不太礼貌的礼貌男前来找机智哥和叛逆哥搭讪。他表示，花色意味着游戏类型，后面的数字表示的是难度，数字越大，游戏难度越大。而这一次的黑桃五就是一场需要靠体力和武力取胜的难度颇高的游戏。至于其他花色，梅花意味着靠团队协作，方片则是依靠智力，而红桃则最为棘手，需要靠玩弄人心和背叛朋友取胜。礼貌男解释完毕，游戏正式开始。这一场游戏是血腥躲猫猫，玩家需要在接下来的二十分钟里，一边躲避鬼，一边在公寓中找到安全物，否则公寓里的炸弹就会引爆。礼貌男跟着机智哥和叛逆哥想要组队，而另一边的金刚芭比则独行侠一般飞檐走壁。白发男独自一人来到公寓顶楼，看着四处逃窜的玩家，一如既往的悠闲。戴着头套的鬼正式出动，玩家们立刻紧张起来。现场的气氛安静又诡异。金刚芭比直觉自己处境危险，立刻飞檐走壁。而机智哥和叛逆哥则一间间房门查找安全屋的位置。很快，本场游戏的第一个炮灰玩家出现了，一名西装革履的小伙中弹倒地。机智哥和叛逆哥见状，非但不跑，甚至还躲在楼梯转角，希望一睹鬼的真容。鬼可能是没见过这么憨的玩家，他毫不客气地抬起手中的枪，就是一顿扫射。机智哥、叛逆哥和礼貌男见他玩真格的，立刻炸毛，尖叫着挤作一团。机智哥到底机智，他拉着叛逆哥躲在走廊的墙后，总算是躲过了第一轮作死。而礼貌男则没有这么幸运了，他像一只惨叫鸡一样扑腾着，最后倒在了鬼的子弹下。玩家们接二连三的下线，公寓楼里很快躺满了千姿百态的尸体。而此时的机智哥和叛逆哥则躲在暗处观察鬼的习性。机智哥率先发现鬼的视线不良，他大声宣告自己的发现，并希望其他玩家能够加入自己共享鬼的位置，把这个靠体力和武力取胜的游戏完成团队作战游戏。眼平时白发男认为这确实是个好主意，可惜没人会合作。但金坑芭比却立刻回应机智哥，让白发男的脸被打得啪啪响。时间一分一秒的流逝，游戏还有七分钟结束。机智哥认为，此时大家应该尽快找出安全物，因为就算躲过了鬼，如果找不到安全物，结果还是死路一条。游戏开始时的小萌新显然也是这样想，但是他刚要打开一扇门，就被鬼发现了。在枪林弹雨下，他吓得四肢都要退化了。善良的机智哥看他傻得可怜，拉着他躲过一劫。思路直白的叛逆哥认为这样躲下去不是办法。他掏出小刀，停在原地，准备和另一个硬汉玩家一起干掉鬼，并让机智哥快点发挥机智特长，找到安全物。众人分头行动，叛逆哥和硬汉一人一个灭火器，埋伏在楼梯口，由另一个人负责引诱鬼进入埋伏圈。然而，关键时刻，硬汉却出卖了诱饵，眼睁睁看着他被鬼消灭。叛逆哥举着灭火器吓傻了。
，而硬汉则在此时冲了出来，鬼在二人的围攻下选择了近身武器大砍刀。眼看着帕尼哥要被鬼砍伤，硬汉立刻飞起一脚，在硬汉团脸杀鬼的同时，机智哥和金刚芭比开始分头寻找安全物。在恐惧中找到正确的门并不是容易的事。机智哥反复寻找未果后，突然发现事有蹊跷。鬼一般都是近距离射击，但是刚刚小萌新明明离他很远，他为什么还是要开枪？除非小萌新要打开的门就是安全屋。他冲向刚刚的那扇门，却在门口遇到了同样发现规律的白发男。但是在准备打开房门的那一刻，他却犹豫了。如果鬼明明知道安全屋在哪里，为什么还要追着玩家跑？他明明可以守在安全屋门口，来一个干掉一个。但是时间紧迫，机智哥和白发男并没有别的选择。机智哥鼓起勇气，率先进入房门，却没想到房间的暗处藏着另一只鬼。机智哥在危急时刻一把推开白发男，而白发男来了个出其不意。机智哥慌乱之中躲进屋内，白发男则退出了房间。机智哥误打误撞来到了安全屋，找到了在墙上的按钮。然而倒霉的是，屋里的两个按钮要同时按下。机智哥冲到窗前，大声呼喊别人帮忙。帕尼哥和鬼打架，脱不开身。金刚芭比闻声，立刻开启飞檐走壁模式。然而率先进入到安全屋的还是鬼，他想要帅气的结束机智哥的生命，却没想到机智哥居然迎着枪口跟自己打了一架。就在战斗陷入僵局时，金刚芭比从窗口赶到，他接住白发男的点击枪，给鬼的小腿又来了一下。倒霉鬼再次倒地，机智哥和金刚芭比抓住机会飞身一跃，在炸弹爆炸前一秒拍下两个按钮，闯关成功。游戏结束，鬼颤颤巍巍地摘掉头套，竟然是个面如纸色的女人。在冷酷的倒计时中，她脖子上的项圈骤然爆炸，绽放出一朵血色的花朵。而另一边，和硬汉肉搏的鬼也同样应声倒地。机智哥被眼前的一幕震惊的瞳孔地震，而硬汉则冷漠的开始收拾鬼的遗物。此时，帕尼哥突然听到远处的对讲机中传来声音，沙哑的声音断断续续的重复着一句话：“我们已经找到答案，回到海滨去吧。”机智哥因为亲眼目睹鬼的死亡而十分难过，但金刚芭比的内心却毫无波澜，甚至觉得机智哥十分矫情。同样将生死看淡的白发男翻找鬼的口袋，发现一张类似路线图一样的图案。天亮以后，星际女在镜子上郑重画上一笔，这意味着她的签证将在今天过期。不惜和上司上床为求升职加薪的她，十分不甘心就这样在弥留之国稀里糊涂的死去。就在她内心打着小算盘的时候，魔鱼弟的欢呼声传来。经过了一晚上的幸福生活，魔鱼弟格外有精神，他热情地拥抱了成功通关游戏的机智哥和叛逆哥。几个人一起研究昨晚在对讲机里听到的信息。帕尼哥非常坚决的想要尝试寻找对讲机里提到的海滨，但星际女却认为摸鱼弟腿部受伤，无法支撑到那里去。而且他和摸鱼弟的签证今晚就要到期，如果不参加游戏，二人今晚就要齐齐整整下线。最后，几个人的意见达成一致，今晚所有人再次一起参加游戏，帮星际女和摸鱼弟续签，然后再一起前往海滨。散会以后，机智哥独自在阳台吹风，他还在回想昨晚被自己的胜利逼死的鬼。新机女看见机智哥因为目睹了别人的死亡而暗自伤神，再次散发魅力，讲述起自己第一次在弥留之国游戏通关的经历。那次游戏只有他自己活了下来，他见证了所有人的死亡。即便如此，他也愿意为了活下去而做任何事。另一边的叛逆哥来到曾经工作的小酒吧，找到了那枚打算送给老板娘的戒指。而这也是他坚决努力活下去的理由。夜幕再次降临，机智哥一行人即将出发前往游戏场地，但叛逆哥却因为在酒馆找东西而迟迟没有归来。星际女再次挑拨离间，说摸鱼弟和自己是真正的退无可退，和机智哥、叛逆哥两个人不一样。摸鱼弟大概是见色忘友的典型，他立刻和星际女统一战线，对迟到的叛逆哥大发脾气。叛逆哥倒是好脾气的，没有生气，还搀扶摸鱼弟一起去游戏会场。这一次的游戏场地非常气派，是一个大型室内植物园。庄严的踏过射线以后，几个人看着桌子上摆满的各种管制刀具，十分傻眼。本次游戏只有机智哥一行四人参加，听从命令，戴上护目镜以后，游戏算是正式开始了。此时的他们还不知道这个护目镜意味着什么。当看见手机上显示此次游戏类型时，大家的心都凉了半截，因为这次游戏是靠背叛队友和玩弄人心取胜的红桃游戏。而游戏难度是七颗星。
，似乎游戏设计者格外偏爱躲猫猫这个游戏。今晚的游戏项目还是躲猫猫，只不过游戏形式略微不同。机智哥一行四人中有一个人是狼，其他三人是羊。被狼找到的人会成为下一只狼。十五分钟后，所有羊的项圈都会爆炸，只有最后的狼可以取得胜利。机智哥的小脑瓜一转，心机女的大眼睛一转，二人发现此事并不简单。因为这场游戏过后，四个人里只有一个人会获胜，其余三人都会死亡，根本不存在昨晚那种多人一起取胜的结果。魔鱼弟还没搞清楚游戏的玩法，就成为了第一任狼。他呆呆愣愣的，想要立刻拆下项圈。而机智哥因为担心强拆项圈会爆炸，想要阻止他，却被魔鱼弟格外凶狠的瞪了一眼。狼的身份瞬间转移到机智哥身上。机智哥懵逼的看向叛逆哥，狼的身份再次转移。心机女立刻意识到这个游戏中存在的悖论：如果只有狼会获得胜利，那羊就没有必要躲藏，而是应该直接让狼和自己对视，成为狼以后躲藏起来，最终狗到游戏结束。在众人懵逼的眼神中，他迈着小碎步快速跑远，留下墨鱼弟不敢置信的张望。叛逆哥反应过来以后，立刻追了上去。一场羊追狼的另类躲猫猫正式上演。心机女在植物园里东躲西藏，叛逆哥在身后穷追猛赶。摸鱼地也不再摸鱼，身残志坚的他勉强走了两步以后，试图劝说心机女和大家一起破解游戏。而叛逆哥则趁着心机女注意力分散，一下逮住了他。心机女低着头，闭着眼，不肯和叛逆哥对视，丢了狼身份。他抄起一块砖头，砸向叛逆哥手上的腰部。就在他击退叛逆哥的时候，他恶狠狠地瞪了叛逆哥一眼。叛逆哥瞬间成为狼。为了生存，不择手段的心机女不肯轻易放弃。他一把拉住叛逆哥，一下一下猛击他的伤口。被惹怒的叛逆哥一把掀翻心机女，而机智哥恰巧在此时赶到。叛逆哥听见声响，看向了机智哥。狼的身份再次转移到了机智哥的身上。机智哥劝说二人不要再互相残杀，大家可以齐心合力一起通关。但心机女却不相信机智哥的说法，她拿起地上的砍刀，朝着机智哥追去。机智哥立刻脚底抹油，而叛逆哥也以为机智哥是为了生存下去抛弃了伙伴，他跌跌撞撞地站起身来，加入了心机女，围攻机智哥。摸鱼弟因为大家的自相残杀，吓得哭了起来。他双手合十，再次充当游戏气氛组，坐在地上一遍一遍祈祷，好像和机智哥他们玩的不是一个游戏。机智哥一路逃跑，最后被心机女和叛逆哥堵在小路中间。他低着头，不肯与对方直视。而心机女再次玩起心理战术，大言不惭的让机智哥把活下来的机会让给自己。机智哥沉默不语，暴躁心机女举着砍刀就要往上冲。而摸鱼弟不知道从哪里窜出来，瞬间把心机女扑倒在地。机智哥趁机逃走，叛逆哥拿起地上的砍刀，再次追了上去。心机女被摸鱼弟压在身下，动弹不得。他气急败坏地指责摸鱼弟不顾昨日床上的快乐时光，竟然提上裤子就不认人了。此时的机智哥逃到一处隐蔽地方，试图用工具拆下护目镜，但是在叛逆哥的叫骂声中完成如此精密的工作，哪里是那么容易的事？他回想起昨晚的鬼在自己面前炸成一朵花的场景。终于承认自己就是怕死，而叛逆哥在不断的追赶过后，身体终于支撑不住，瘫倒在地。他用沾满鲜血的手捡起象征着他希望的戒指，往昔和老板娘温存的日子仿佛又出现在眼前，但他似乎没有力气活下去，再见他一面了。另一边，弱小无助的机智哥蹲在墙角，回想起自己颓废又不受父亲重视的一生。他想起自己每次在沉闷的家里受父亲鄙视时，就出现在自己身边的叛逆哥和摸鱼弟。想起三个人一起压过的大马路和一起吃泡面的桥洞，一起骑单车的大桥和一起喝酒的酒吧。他突然觉得，伙伴们似乎比自己更值得活下去。他开始疯狂寻找身为羊的伙伴们，想把狼的身份交给他们任何一个人，好让他们活下去。但叛逆哥却好像从戒指中获得了力量，他不再想要为了活下去而和朋友反目，而摸鱼弟也好像吃了大力水手的菠菜一样，爆发出神力，将心机女拖到了草丛里躲了起来。两个好友为了让机智哥活下去，费尽了心思，而心机女也似乎被废柴三人组的感情所感动，良心发现一般停止了抵抗。一场生存游戏被几个人玩的好像另类版真心话大冒险，三个好友在生死边缘热情告白，并把生的希望留给了对方。十秒倒计时开始，机智哥终于找到了慷慨赴死的叛逆哥，他冲向对方，想要把狼的身份交给他，但却晚了一步，眼睁睁看着朋友在自己面前像昨晚的鬼一样绽放成一朵血色的花，他带着满脸的鲜血，失魂落魄地站在原地，放声痛哭。究竟他会带着朋友们的祝福努力活下去，还是被伙伴的牺牲彻底击垮、丧失斗志呢？本集开始。
，金刚芭比在设下的陷阱中捕获了一只野兔，他温柔的抚摸小兔子，最终却还是不得不杀死野兔充饥。在他拎着野兔回营地的路上，遇到了因为伙伴离世而半死不活的颓废机智哥。机智哥毫无求生的意志，金刚芭比也只略微停留，便为了生存继续奔波了。回到营地以后，他给自己煮了一份热腾腾的汤。弥留之国的生存游戏没能让他丧失对生活的热爱，他甚至还冒雨去了一趟书店。在回营地的路上，他又一次遇到了机智哥。这一次，他没有弃他不顾。其实，金刚芭比之所以擅长生存和飞檐走壁，是因为他有一个热爱户外攀岩的父亲。在父亲身边的时候，金刚芭比总能做无忧无虑的小公主。然而，身为攀岩专家的父亲却在攀上高峰以后被造谣污蔑，最后在一次攀岩中再也没有回家。时间快进到弥留之国的日子，机智哥在金刚芭比的营地醒来以后，非常迷茫地看着周遭的一切。金刚芭比为他准备了热腾腾的粥，但机智哥却毫无求生的意志。他认为朋友的离世是因为自己。而自己却是最没有价值活下来的人。想到这里，他再一次崩溃大哭。而金刚芭比看着比第一次相见时更加矫情的机智哥，整个人都是大写的无语子。不过，善良的他还是不忍心放弃机智哥。他劝导机智哥努力活下去，因为他的身体还有求生的意志。而自己也想报答机智哥在那次躲猫猫游戏当中的帮助。机智哥听了金刚芭比的话，似乎想通了。金刚芭比见身归来以后，看到空荡荡的饭碗，十分欣慰。他劝机智哥起身参加游戏，今天也要元气满满。弥留之国的黑夜再次降临，步伐矫健的金刚芭比和丧戏男主机智哥来到新的游戏会场。这一次的游戏在一辆大巴车上开始，除了机智哥和金刚芭比以外，已经有三位玩家到场。他们分别是因为游戏脚步受伤的断脚男，留着络腮胡的大胡子，还有精通车械的老司机。他们三个人在之前的游戏中合作取胜，虽然认识的时间不长，但是情比金坚。今晚机智哥要参加的游戏名叫距离游戏，类型为需要团队协作的梅花，难度为四颗星，玩家只要在时间限制内抵达终点就可以通关。顾念到断脚男的伤势，老司机想要就地取材，研究一下这辆大巴车。但是游戏管理者哪有那么好心？这辆车虽然功能正常，但油箱里却没有油，玩家们陷入了十分尴尬的境地。断脚男非常义气的让大家抛下自己先去终点，因为老司机还有妻子和未出世的孩子在等着他，他必须要活下去。大胡子和老司机思考片刻，做出了艰难的决定。他们朝断脚男点了点头，然后转身离开。金刚芭比早就看透了这些艰难的选择题，他果断离开大巴车，带领大家开始慢慢马拉松。而心肠最软的机智哥则最后一个离开。他回想起摸鱼帝和叛逆哥慷慨赴死的画面，坚定地迈开了腿。时间一分一秒过去，每天都坚持锻炼的金刚芭比十分轻松地跑过了五千米大关。就在大家有些精疲力竭的时候，前方出现了补给点。整顿过后的四人再次踏上征程，而迎接他们的是漆黑的隧道和一只身形庞大的黑色豹子。四个人看清黑豹面目以后，立刻转身往回跑。机智哥拉开车门，抵挡住黑豹的第一次袭击，但是想要关闭车门的时候，却被黑豹钻了空子。眼看着黑豹的血盆大口就要钻进车里，金刚芭比立刻点燃车内的小烟火，将黑豹吓退。猫口脱险的三人向前飞奔，而大胡子就没有这么幸运了。他被黑豹飞扑倒地，痛苦哀嚎。就在三个人跑过八千米大关的时候，机智哥看着路旁的摩托车，突然智商上线。他和老司机认出这辆摩托车是少见的柴油驱动，而且和起点处的那辆巴士一样，都是不需要晶体操控的古早车。按照摸鱼地的说法，这类电器是弥留之国唯一可以使用的电器。也就是说，如果这辆摩托车能够正常运行，那么三个人就可以骑着心爱的小摩托，一路不堵车的驶向终点。但是，美好的理想很快破灭，因为这辆摩托车没有电瓶。不过，机智哥的小脑瓜迅速一转，就算这辆摩托车没有电，它至少还有油。如果把这辆摩托车推回起点，给巴士加油，那断脚男说不定就有救了。老司机被机智哥的善良和机智所震惊，金刚芭比也劝他三思，但机智哥却迅速做出部署。他请求金刚芭比和老司机继续往前走，而自己原路折返，给巴士加油，再带着断脚男一起开车前往终点。在倒数十五分钟的时候，机智哥终于将摩托车推回了起点。本来已经认命的断脚男看见来救自己的机智哥，不敢置信地揉了揉眼睛。而另一边的金刚芭比和老司机，在跑过了一万三千米以后，终于见到了被封死的。终点，两个人静静地坐在地上，等待机智哥和断脚男。老司机掏出和妻子的合影，仔细地抚摸着。
金刚芭比看出老司机对妻子的担忧和思念，出言宽慰：“大家不会凭空消失，一定还在某个地方等着弥留之国的倒霉蛋们回去。”时间一分一秒的流逝，游戏还剩五分钟就将结束。而待在终点的金刚芭比和老司机突然意识到情况不对，被封住的出口另一侧似乎有波涛汹涌的水声，随着铁板的崩溃，一道道水流涌入隧道。瞬间变成汹涌的洪水，呼啸着朝金刚芭比和老司机袭来。每到逃亡时刻，就会崴脚的定律精准的出现在炮灰老司机的身上。意识到自己死期将至，他在生命的最后一秒握住了合影，但无情的洪水不懂爱，转瞬间就将老司机的身躯吞噬。意志坚定的金刚芭比是弥留之国的优等生，他忍住内心的恐惧，一刻不停的飞奔，终于在被洪水淹没的前一秒，看到了机智哥和断脚男开着大巴车前来接应。机智哥张开手臂迎接金刚芭比，断脚男车技了得，果断漂移。刚刚还无情汹涌的洪水，硬等着金刚芭比成功进入大巴车，才呼啸而来。不知过了多久，金刚芭比被滴答的水声惊醒，机智哥和断脚男也相继醒来。大巴车在关键时刻成了洪水中的诺亚方舟。三人互相扶持，从车厢爬出来时，才发现大巴车的车身上就写着“终点”二字。成会玩的游戏管理者竟然将起点设置成终点。而原本以为在等死的断脚男，其实就躺在胜利的终点线。手机上不断变化的数字，表示的是离终点的距离。而玩家出发时的零蛋，就意味着大家已经到达终点。辛辛苦苦折腾一场，断脚男丧失了两个伙伴，他一瘸一拐离开大巴车，迷茫地走向不知通向哪里的前方。而金刚芭比和机智哥并没有挽留，因为两个人在弥留之国过上了二人世界。机智哥告诉金刚芭比，自己要找到一个叫做海滨的地方，因为那里是叛逆哥的理想，而他也会重拾希望，努力活下去。拥有性感头脑和身材的主角团会在弥留之国上演怎样的故事呢？本集开始，弥留之国的游戏仍在继续，机智哥和金刚芭比一边玩游戏续签证，一边分头寻找关于海滨的线索。在一次无功而返之后，二人在星空下从诗词歌赋聊到人生理想，互道晚安后，恪守难得的机智哥不肯钻进帐篷和金刚芭比同睡，但金刚芭比却威胁他睡不好觉会让他在弥留之国更容易下线。机智哥在金刚芭比有理有据的劝说下，别别扭扭地钻进了帐篷，但躺在性感尤物身边，好像更容易睡眠不足。第二天夜幕降临后，二人再次分头行动，寻找关于海滨的线索。机智哥观察敏锐，很快发现参加游戏的玩家似乎有组队的现象，而组队的人手腕上都带有一种类似泳池用的手环。他瞬间想起第二次参加游戏时遇到的硬汉玩家，手腕上也有这样的手环。金刚芭比经过机智哥的提醒，发现他这边的玩家也有戴手环的。机智哥因此合理推测，这些手环的玩家都是一伙的，跟着他们很可能就会发现他们的大本营。机智哥和金刚芭比在游戏结束后，狗狗碎碎的跟着通关的手环玩家，发现他们竟然能发动古董车，二人激动的开始双脚追汽车，竟然还真被他们追着了。夜色下，海的对岸居然有一幢灯火通明的建筑，建筑上清清楚楚地写着“海滨”二字。但是二人还没来得及兴奋，一支手枪就抵上了机智哥的后脑勺。一阵黑暗过后，二人在陌生的房间里醒来，迎接他们的是海滨的高级干部，戴着眼镜的眼镜哥，穿着黑色露背套装的公主切女士，还有肤白貌美大长腿的美女安。机智哥坦白自己寻找海滨是为了寻找这个世界的真相。而站在海滨食物链顶端的男人帽匠也亲自迎接主角团，并向他们展示了弥留之国的真相。缓缓拉开的大门后，是一套完整的巨型扑克牌。帽匠解释说，要结束这个地狱般的噩梦，只有一个办法，那就是通过游戏破关，收集全部的扑克牌。帽匠表示，海滨存在的目的就是把志同道合的人聚集在一起，共同努力收集扑克牌，然后送一个天选之人离开弥留之国。机智哥对帽匠的说法表示怀疑，但帽匠却笃定自己早在机智哥他们误入弥留之国以前，就把这个世界调查清楚了。而海滨也成立已久，海滨的成员已经有组织、有纪律地搜集燃料、驱动发电机发电、收集雨水作为水来源，并且四处搜刮军火，提高游戏胜率了。而在这个庞大的组织里，酗酒、吸毒、滥交全都合法。所有你想到的刺激玩法，在这里通通可以实现，但唯独有三条规则不能打破：一，在海滨必须穿着泳衣，这样能保证海滨平民不私藏武器；二，收集到的扑克牌都是海滨的财产，由最高领导人帽匠保管。
。三，破坏海平规则的背叛者将被处以死刑。机智哥看着收集卡牌的狂热分子冒奖，意识到自己苦苦寻找的海兵其实是一条贼船，而他和金刚芭比都已经无法脱身了。他小声向金刚芭比道歉，但金刚芭比却劝他不要自责，冒奖不在意两个人你侬我侬，他在乎的是机智哥帮他搜集到了他寻找已久的红桃七。因此，他格外看重机智哥。海滨的生活可以说是酒池肉林，这里的人似乎没有烦恼，人人都穿着泳衣尽情狂欢。而夜幕降临，游戏开始前的时间似乎是狂欢的巅峰，美女宽衣解带，两男即将出征。在民众的欢呼声中，精神领袖帽将为即将出发的扑克牌收集大军加油打气。金刚芭比和机智哥被分到了不同的游戏。二人互相打气，鼓励对方努力活着。而曾经和主角团一起参加第二场游戏的白发男，正在远处旁观这一切，心里打起了小算盘。今晚的弥留之国游戏依然精彩纷呈，有猎杀猛兽的猎人游戏，有寻找宝藏竞速游戏，还有考验体力的人体电梯游戏。而金刚芭比被分到一个名叫火柴工厂 bingo 的游戏，它需要在九根火柴之内找到隐藏在房间里的数字，并完成 bingo。拥有主角光环的他，自然成功通关。另一边的海滨小队，因为搜刮到了珍贵的军火，在猎人游戏里宛若开挂。自卫官出身的硬汉玩家深得武松真传，另一个满脸纹身的光头男善用武士刀，为大家表演花式猎虎。至于机智哥，他被美女安带到一个特殊的游戏场，因为深得帽将青睐。这场游戏将测试他是否够格成为海滨的干部。白发男的跟班、精神小妹和曾经在躲猫猫游戏中被机智哥解救的小萌新，也是这场游戏的玩家。而这场游戏的奖励则是最后一张方块牌——方块四。玩家们需要在不断注水的水库中判断 A、B、C 三个开关中哪一个才是点亮房间中灯泡的正确开关。游戏的规则颇为复杂。在门打开的状态下，玩家只有一次开启开关的机会。如果把门关上，则不限打开开关次数；如果房间里有人，或者开关呈打开状态，则房间门无法被移动。所有玩家总共只有一次回答的机会。如果回答正确，则全体通关；如果玩家耗时过长，就会因为电极碰到不断上升的水面而整整齐齐的去世。小萌新和精神小妹因为水面上升迅速而十分焦急。美女安宛若没有感情的 NPC， 沉着冷静地分析局势。在门打开的状况下，如果开启 A 开关，发现灯泡没亮，那就可以确定 A 不是正确答案。如果这样操作，答对的几率就有百分之六十六。美女安询问机智哥的看法，而机智哥依旧是游戏开始智商掉线的状态。他放弃思考，想要赌百分之六十六的概率游戏通关。美女安对他这种用六条人民做赌注的做法很不满意。因为这场游戏是考验他能否当上海滨干部的试炼，在大家的催促声中，机智哥的智商开始缓慢上线。他灵光一闪，摆脱精神小妹和小萌新，把房间门关上，这让美女安十分满意。看来孩子开窍了。房门关上以后，机智哥打开了 A 开关，在水流不断注入的情况下，开启了漫长的等待。眼看着水面就要触碰到电极，他关上了 A 开关，并要求打开门。在门打开的情况下，他再次打开了 B 开关。而灯泡没有亮，紧接着他要求精神小妹摸一摸房间内的灯泡，发现灯泡是烫的。机智哥和美女安因此瞬间知晓答案，同时大喊：“答案是 A 开关！”回答正确，水流停止，游戏在机智哥的极限操作下成功通关。通关的原理很简单，因为房间中的灯泡是无丝灯，如果长时间打开就会发热。如果打开门时测试 B 开关，发现灯泡没亮，那么答案就是 A 或者 C。这时，如果摸一下灯泡，发现灯泡是热的，那就说明在一开始关门并且打开 A 开关时，灯泡一直是发亮状态，那么答案就是 A。如果灯泡是凉的，则答案为 C。如此一来，利用钨丝发热的原理，就可以将回答正确的概率从 66% 提升到 100%。机智哥成功通关游戏以后，收集卡牌大军也回到了海滨大本营。机智哥焦急地在人群中寻找金刚芭比的倩影。幸运的是，两个人今晚都成功通关游戏，双向奔赴的革命友谊在暧昧的氛围中不断升华。精神小妹注意到机智哥和金刚芭比的互动，主动加入其中，并大胆询问二人是不是情侣关系。金刚芭比娇羞的矢口否认。就在气氛进行到热烈的时候，海滨的黑帮组织武斗派上线了，打头的正是硬汉玩家素国。海滨的所有武器都归他掌管。而他身后的左右护法，正是使用武士刀的纹身男和满脸铆钉的铆钉男。精神小妹给新来的机智哥和金刚芭比科普：如今海滨的两大帮派，一个是由排名第一的帽将带领的理想派，另一个就是硬汉玩家率领的武斗派。
这两个帮派水火不容，指不定哪天就会发生冲突。而武斗派今晚气势汹汹来到泳池的目标，就是拥有主角光环的机智哥和金刚芭比。硬汉玩家还记得和机智哥一起参加的那场游戏，他十分欣赏有血性的叛逆哥，却瞧不上骨瘦如柴的机智哥。他吩咐手下把金刚芭比带走，而机智哥尽管瘦弱，却还是勇敢地出手阻止。就在双方僵持不下的时候，帽将华丽登场。他在硬汉玩家面前站定，要求对方看在自己的面子上，放过机智哥和金刚芭比。他阴沉着脸询问硬汉玩家：“你的老大是谁？”而硬汉玩家尽管看起来十分不服气，却还是不情不愿地回答道：“是你。”紧张的局势牵动着在场平民和跟班们的心。幸运的是，今晚并没有更大面积的冲突。随后，帽将召集干部开会，机智哥因为出色的表现被纳入其中，并且在会议上见到了曾经一起通关成功的白发男。海兵现在已经集齐了除了红桃石以外的所有扑克牌。帽将因为签证即将到期，将会参加下一场游戏。公主千女士提议帽将参加红桃游戏，因为只要带上海滨中没有用的平民，就能确保万无一失的通关。不过，帽将却笃定身经百战的自己一定会胜利，拒绝了公主切的提议。出征之前，帽将不忘快乐一番，家人在侧，美酒相伴，人生快活。而机智哥却在对面尴尬的快要用脚趾抠出精绝古城了。帽将看出机智哥的尴尬，邀请他和自己一起喝酒，并向他讲述了自己误入弥留之国以前的故事。曾经的他是歌舞伎厅最出色的牛郎，拼命工作扩展自己的地盘，但是他的手下最终却弃他而去。如今他的梦想就是再次建立起一个属于自己的帝国，一个没有沙滩的乌托邦海滨。帽将回忆起他和硬汉玩家第一次来到海滨的场景。现实世界里的他失去了打拼下来的海滨帝国，他想要在弥留之国重新建立起一个给人们希望的乌托邦。也许集齐卡牌并不能送任何人离开，但是这至少会让人们怀有希望。机智哥就是误打误撞来到这样一个组织，并且受到了领袖帽将的赏识。不过他并不想在海滨当什么干部，他只想和金刚芭比一起在这里四处搜集关于这个世界的情报，寻找这个世界的真相。不过这里的军民也众说纷纭，有的认为只有东京的人消失了。有的认为全世界的人都消失了。总结来说，就是一群平民对这个世界的各种猜测罢了。他遇到两个年轻女孩在天台秘密交谈些什么，但是当他想要出言询问的时候，女孩们却警惕地拔腿就跑。机智哥还没来得及追上去，就被几声枪响吓了一跳。他偷偷查看枪声的来源，发现是几个武斗派的人聚在一个巨大的垃圾箱旁。带人走后，他悄悄掀开垃圾箱上的塑料布。发现垃圾箱里简直是地狱般的场景。就在机智哥震惊于眼前的景象时，白发男和精神小妹闪现到现场，告诉他这些都是违反海滨第三条规定的人，也就是被处以死刑的背叛者。就算海滨表面上一派无忧无虑的盛世景象，也无法掩盖其背后的血腥和残暴。白发男想要趁机策反机智哥，几个人合作盗取帽将手里收集的扑克牌，而机智哥竟然果断的同意了。而盗取扑克牌的时机很快就到了。第二天，在海滨当维修工的小萌新手忙脚乱的冲进了解剖室，美女安正在这里解剖人体大脑，试图找到接收镭射的定位晶片，但突然闯入的小萌新还是让他立刻放下了手中的手术刀。机智哥和金刚芭比闻讯也赶赴干部的开会现场，房间内曾经的精神领袖帽将正。四仰八叉躺在桌子上，安详的神情和他已经逝去的生命十分匹配。小萌新交代说，自己是在寻找汽油时发现了帽将的尸体，而美女安则注意到帽将胸口处的枪声。为了避免海滨的居民陷入恐慌，公主切提议将帽将去世的消息暂时保密。但是，关于下一任领导人的候选，大家的意见却出现了巨大分歧。理想派的眼镜男认为自己作为排位第二的干部，理应是下一任领导人。但武斗派的铆兵男却认为，谁的拳头硬，谁才应该当老大。两派各执一词，局面一度陷入了尴尬。小机灵鬼铆丁男提议用民主投票的方式确定下一位领导人，不过他的民主投票应该就是拿着刀枪逼你自愿的意思。纹身男率先出场，他举起武士刀，直抵美女安的下巴。美女安翻了个白眼，还是投了同意硬汉上位的赞成票。公主切、眼镜男还有机智哥也都在铆钉男的威胁下投了赞成票。白发男在开了嘲讽技能挑衅一波铆钉男以后，也举起了同意硬汉当选的手。
。最终，房间里所有喘气的都同意硬汉上位，这让武斗派 MVP 铆钉男非常满意。他甚至暴打帽将的尸体以作庆祝。不过，成功上位的硬汉却并没有露出任何高兴的神情。金黄登记的第一件事就是打开黑色信封。海滨所有居民收集起来的扑克牌都存放在帽匠房间的保险箱里，而保险箱的密码就放在这个被蜡封死的神秘黑色信封中。白发男认为，此时帽匠去世，海滨的凝聚力开始瓦解，正是盗取扑克牌的好时机。就连金刚芭比也被机智哥忽悠着加入了小分队。然而，计划会像他们预想的一样顺利实施吗？当晚，铆钉男聚集海滨居民和干部，宣布硬汉上位。而白发男小分队则趁机盗取扑克牌，金刚芭比负责望风，机智哥顺利潜入领导人套房。他兴奋地找到保险箱后，询问白发男密码是什么，而白发男则依靠当时见证硬汉拆开黑色信封时的神情推测密码。他认为硬汉沉重、惊讶又困惑的表情，意味着信封里的纸条是一张白纸，而密码就是封印在蜡上的 “boss” 四个字母的镜像，即八零二二。机智哥感叹白发男的机智，却在尝试密码后发现密码错误，手忙脚乱的他拼命呼叫白发男，但等来的却是武斗派的干部和硬汉。更让他感到惊讶的是，白发男竟然也身在其中。在激烈的拳打脚踢下，本就弱不禁风的机智哥很快没了生气。他被带到一个秘密房间，不仅手脚被捆，就连眼睛、耳朵和嘴巴都被缠上了黑色胶布。铆钉男幸灾乐祸地嘲讽他：“默默等死一定很恐怖。”而他则会在这段时间和金刚芭比一起狂欢。另一边，美女安依旧在兢兢业业地研究尸体。并将帽将身体里的蛋壳成功取出，而白发男和精神小妹则顺利开始他们的下一步计划。白发男再次来到套房，这次他已经明确知道了保险箱的具体位置，因为在武斗派逮住机智哥的时候，一向稳重的硬汉竟然一直有意无意地瞄向墙上的一幅画。他合理推测，黑色信封中的纸条不是白纸，也没有写密码，而是画了一幅画。他将房间中的画移开，果然在墙上发现了一个秘密保险箱。精神小妹质疑白发男牺牲机智哥找到保险箱的位置会不会太残忍了，而白发男则冷静地回答道：“有舍才有得，他就像活祭品，这不是常有的事吗？”精神小妹对他的这种冷漠不置可否。在输入了密码八零二二以后，白发男成功偷取所有的扑克牌，但另一边的活祭品二人组就比较倒霉了。金刚芭比被粗鲁地扔到床上，武斗派还分出了人手，专门按住他的手脚。狂欢的主角铆钉男仔仔细细拉开金刚芭比外套的拉链，露出美女平坦又紧实的小腹。他伸出舌头，仔仔细细一寸一寸舔过金刚芭比光滑的皮肤。金刚芭比被恶心得直翻白眼，但其他的武斗派干部却观赏得津津有味。终于，在铆钉男试图靠近金刚芭比的俊脸时，金刚芭比发疯了。他一口咬掉铆钉男舌头上的铆钉，殷红的鲜血流在嘴角，让场面一度更加香艳。就在剧情即将进入付费模式时，房间里的大屏幕突然亮了，武斗牌干部顿时露出一副难以置信的表情。另一边，成功盗取扑克牌的白发男和精神小妹告别，准备离开即将被武斗派统治的海滨。但他刚走到门口，却好像福临心智一般停下了脚步。他拉着精神小妹一起后退。原来，此时的海滨已经被红色射线团团围住，这里就是今晚的游戏会场。更令人恐惧又兴奋的是，今晚的游戏是红桃石游戏。只要通关这场游戏，海滨就集齐了除了带有人头以外的所有扑克牌。海滨居民纷纷赶到大厅参加游戏。金刚芭比也趁着武斗派陷入震惊时逃到大厅，他拿起手机成功加入游戏。而大厅的空地上躺着的，赫然是机智哥曾在天台上偶遇的少女之一萌萌花。此时的他胸前插着一把刀，显然是没有了气息。而本轮游戏的通关条件就是找到杀死萌萌花的凶手。为了配合红桃石的游戏设定，今晚的游戏有了更加高大上的名字——狩猎女巫。杀死萌萌花的凶手即为女巫，而女巫就藏在海滨居民当中，在限时两小时之内找到女巫，并将女巫投入火堆，即可游戏通关。海滨的玩家们因为少女的惨死而陷入骚动，萌萌花的小伙伴小萌妹率先成为了众人怀疑的对象。在她被玩家们盲目指认为凶手，就要被投入火堆的时候，公主切和金刚芭比及时出手解救。美女安要求大家依次向自己阐述不在场证明，但她手中沾了鲜血的手帕却让她也成为了众矢之的。美女安不得不向大家解释，帽将已经下线，而且杀害他的人就在海滨内部。海滨平民因为突如其来的大新闻而变得十分慌乱。
一个瘦小的女孩口不择言，被纹身男率先拿下，成为一邪。心灵修因汉玩家不仅没有制止纹身男的杀戮，还要求武斗派把逮住的军民通通斩杀，丢进火堆。因为这样简单粗暴的做法虽然血腥，却总能找到那个杀害萌萌花的邪恶女王。手无寸铁的海滨军民立刻陷入更加狂乱的骚动。金刚芭比拿起桌上剩下的最后一部留给机智哥的手机，匆忙离去。武斗派的屠杀已经开始，海滨陷入了一片血腥的大逃杀，一具一具尸体被丢入燃烧的篝火。原本。安乐窝一样的乌托邦已然成为了人间炼狱，纹身男已经杀疯了。他在海滨洒满汽油，海滨立刻燃起了熊熊烈火。铆钉男也十分享受屠杀的快乐，在顶楼端着狙击枪挨个爆头。而此时的金刚芭比带着小萌妹，一边躲避着武斗派的追杀，一边四处寻找仍然困在秘密房间里的机智哥。他在酒店房间的浴缸中发现一个因为良心未泯、不肯向同伴开枪的武斗派干部，并从他口中得知了机智哥的大概去向。另一边的小萌新和小老弟却遭遇了另一波嗜血成性的武斗派，小老弟瞬间被击杀下线，而小萌新因为同伴的惨死，立刻武力值爆发，一下扑倒开枪的性感美女，逼问她机智哥的下落。美女非常配合地告诉小萌新，机智哥在四楼。另一边的白发男依旧不走寻常路，在其他人四处逃窜的时候，带着精神小妹在控制室里查看监控。很快，一间陷入黑暗的房间吸引了他们的注意。精神小妹前去查看，发现房间里到处翻找的美女安，她正在到处寻找一种速干胶，因为这种胶可以帮她固定凶器小刀上的指纹。通过比照嫌疑人和小刀上的指纹，就可以找到真正的女巫。很明显，身手不凡的美女安以前是刑警出身。就在二人以为事情很快会顺利解决的时候，纹身男单薄阴森的身影出现在了走廊尽头，精神小妹十分义气的让美女安先去破案，自己则留下来和纹身男周旋。此时的机智哥仍然被封印在秘密房间的椅子上，因为烈火而产生的烟雾很快充满了房间。机智哥因为奋力挣扎而倒在了地上，他突然想起已经壮烈牺牲的摸鱼弟和叛逆哥，曾经的快乐时光，伙伴们的音容笑貌，还有他们临终前让自己好好活下去的托付，让他重新拾起求生的信念。他不断。在地毯上摩擦，粘在嘴上的胶带，终于让嘴巴重获自由。而缘分总是这样妙不可言。在机智哥大声呼救的瞬间，金刚芭比循着声音成功找到了机智哥的位置，却被两个武斗派的爪牙逮个正着。他再次释放飞檐走壁技能，而小萌新和小萌妹也果断出手，为他争取了时间。金刚芭比成功飞入机智哥的房间，二人紧紧相拥在一起，革命友谊似乎在这一瞬间得到了升华。烈火仍然在肆意燃烧，而被烈火逼迫的海滨居民们不得不拼命朝室外逃窜。狗急跳墙的平民在危急关头，即使手无寸铁，也能和武斗派的武装人员奋力肉搏。而铆钉男似乎在不断的猎杀中，突然找回了一丝丝良知。他猛然回想起自己学生时代被霸凌的经历，曾经作为弱者被欺凌的痛苦，让他在弥留之国拿起了屠刀。而他这些心路历程，早就被开了上帝视角的白发男注意到。白发男来到天台继续挑衅，铆钉男恼羞成怒，想要直接举枪，却没想到白发男将偷取的扑克牌全部抛向空中，并在铆钉男陷入震惊的时刻，向他释放了火焰攻击。铆钉男瞬间被火焰吞噬，惨叫着从天台跌落。另一边。纹身男和精神小妹也开始一对一单挑，精神小妹即使徒手挥拳，也能和手握大刀的纹身男过上几招，看起来也是有些功夫在身上的。原来，精神小妹曾经是个自小学习武术的精神小弟，作为武道馆馆长的父亲，对他一直十分严厉。但即使是在重压之下，他仍然无法抑制内心对成为女装大佬的渴望。在被父亲发现特殊癖好以后，他被逐出家门，这才成就了如今的精神小妹。而纹身男也是个有故事的人，他在原本的世界里是个窝在房间里不眠不休、产生艺术废物的作家。泡面、啤酒，还有几缕从破洞漏进来的阳光，就是他的全世界。而他在误入弥留之国以后，想要彻底抛弃过去麻木的生命。他享受一次又一次死里逃生的游戏，因为他想玩的就是心跳。最后，他干脆剃了光头，找纹身师纹了最苦的纹身，因为他再也不想回到真实的世界。他告诉精神小妹：“我没有任何过去。”而他的回答却让精神小妹笑出了声，因为他发现纹身男和自己一样，都是憎恨自己过去的可怜人。他痛下决心，决定直面过去最不愿回忆起的在武道馆接受的训练。彻底支棱起来的精神小妹招招致命，仿佛感受不到疼痛一样，出手快准狠。
。在酒吧迷幻的灯光和满地玻璃渣中，他想起了躺在病床上的母亲。母亲看着已经进化成精神小妹的他，没有指责和偏见，只说了一句：“现在的打扮很适合你。”而重新见到包容又慈爱的母亲，就是他无论如何都要活下去的原因。精神小妹闭上双眼，深吸一口气，赤脚碾碎地上的玻璃渣，觉醒了猎杀时刻。而他也在最后一刻真正直面了自己的过去，给出致命一击时，必须毫不迟疑。他依然铭记父亲的教诲，趁着武斗派四处杀戮的间隙，美女安来到大厅，取走萌萌花胸前的凶器。而另一边的机智哥也被金刚芭比成功解救。身为游戏大神的他，此刻就是海滨平民之光。他以过去参加红桃游戏的经历，分析这次邪恶女巫游戏的规则，并断定女巫的目的就是狗到游戏结束，或者加入武斗派的屠杀，让海滨所有玩。家输掉游戏，但是他很快又推翻了自己的推理，因为这样的获胜方式不符合红桃游戏玩弄人心的目的。机智哥不断挠头的同时，武斗派仍然在孜孜不倦的焚尸。硬汉玩家望着熊熊燃烧的火焰，回忆起自己和帽匠的过去。帽匠在开歌舞祭亭失败后，改行卖帽子。而身为黑帮太子的硬汉玩家也当起了自卫官，两个人是彼此唯一的朋友。而帽匠如今却已经不在人世。快把头脑秃的瞬间，机智哥终于发现了游戏的秘诀。他发觉自己不应该从女巫的角度来思考，而是应该从游戏管理者的角度来思考。因为帽匠和萌萌花先后死亡的时机太过巧合，这次的红桃石游戏简直就像是为海滨玩家亲身打造一般。在他冥思苦想女巫人选的时候。美女安则运用严谨的科学论证，发现了萌萌花死亡的真相。但是她刚想向海滨的平民宣告的时候，却被武斗派的两个没头脑打翻在地。究竟谁是杀害萌萌花的邪恶女巫？游戏开始的时机如此凑巧，到底谁又是隐藏在海滨内部的游戏管理者？本集开始是萌萌花和小萌妹在弥留之国的录像。两个小姐妹像其他所有人一样误闯弥留之国，并在空无一人的街道上四处探索。然而，经过了几天的探索，萌萌花和小萌妹似乎遇到了某个神秘组织，并得到了一份工作。不过，他们工作的地方似乎有点奇怪，伸手不见五指的黑暗逐渐吞噬了萌萌花的背影。时间快进到血腥海滨乌托邦的游戏夜，火堆里数不尽的尸体正在熊熊燃烧。而游戏还有十五分钟就要结束，女巫的人选还没有眉目。武斗派的干部们准备将最后的海滨平民射杀，平民之光机智哥就在这样一片紧张的气氛中踉跄出场，大喊“枪下留人”。机智哥因为被白发男出卖而被武斗派的人捉住，过去的一个小时里一直都处于被监禁的状态，因此他的不在场证明最为可信，而他也理所当然是在场所有人中身份最高的。不过即便如此，硬汉玩家还是对他大打出手。这样不做好的行为，让硬汉玩家的狼面非常大。神助攻金刚芭比立刻发动言语攻击，硬汉玩家攻击海滨里唯一有确切不在场证明的机智哥，足够说明他就是女巫。金刚芭比此言一出，海滨玩家们都震惊不已。但是碍于硬汉武力值过高，在场没有人敢轻举妄动。硬汉也一副破罐子破摔的样子，非常大方的承认：“对我就是女巫。”武斗派的干部闻言颤抖着举起了手里的武器，但却僵持着，没有人敢扣动扳机。在尴尬的沉默当中，机智哥却给攻击自己的硬汉玩家洗白。他认为这场游戏既然是红桃石，就绝不是打倒硬汉玩家就能获胜那么简单。但硬汉玩家却并不领情，他轻蔑地转过身，俯视着满脸鲜血的机智哥。机智哥看到硬汉玩家的眼神，顿悟了，那是害死了朋友而自我厌弃的眼神。他因此推测，硬汉玩家如此大肆屠杀海滨居民，并非因为他是杀害萌萌花的女巫，而是因为他杀死了帽匠。机智哥一直以来的猜测也得到了印证，硬汉和帽匠并非敌对关系，相反的，他们应该是彼此的挚友。为了避免狂热的武斗派失去理智，硬汉一直在配合帽匠压制他们。他继续脑洞大开，推测硬汉杀死挚友是因为帽匠已经不再是曾经好友的样子，而他要杀死所有海滨的平民。是因为痛恨他们，把帽匠变成了面目全非的暴君。听了机智哥的小剧本，硬汉陷入了回忆。其实，机智哥的推理和现实几乎没有任何出入。起初是帽匠劝说硬汉和他携手创造带给人希望的海滨乌托邦，但事情很快超出了硬汉的想象。海滨平民狂热的拥护让帽匠变得独裁。在发现平民私藏扑克牌以后，帽匠亲手杀死了曾经一起为收集扑克牌而奋斗的伙伴。他的双手沾满了鲜血，白色的浴袍也像开出了血色的花朵。他咬牙切齿地在海滨的法律中加上了第三条“背叛者死”的规矩，早就忘了，其实收集扑克牌就能逃出弥留之国的信仰。
，不过是他亲手捏造出来，为了带给人希望的幻想。帽匠就站在他面前，但硬汉却看不出他几分像从前。在帽匠最后一次游戏通关以后，硬汉和他相聚在曾经的海滨俱乐部，看着面目全非的老友，硬汉提出想要解散海滨，但帽匠已经当了太久的国王，他质问硬汉是否要背叛自己，海滨的存在才是他们持续前进的希望。硬汉无法忍受帽匠的沉浸式角色扮演，打起了感情牌。他说：“以前能够信赖的朋友就在身边，就足以成为我的希望。”然而，帽匠听后却不为所动，仍然以皇帝自诩。他掏出手枪对准硬汉，硬汉虽然震惊于老友的反目，但身体却比脑袋先做出反应。帽匠应声倒地，但当他前去查看帽匠尸体时，却发现帽匠的手枪里一颗子弹都没有。机智哥准确无误，戳中了他的痛点，收获了新一波的拳打脚踢。他的脸已经染上了猪肝色，却仍然唐僧一般孜孜不倦地试图教化在十指边缘的硬汉。他的大脑也在雨点般落下的拳头下飞速运转。如果说红桃游戏总是玩弄人心、嘲弄玩家，那么就很可能会有一种方法，可以让活着的人全部幸存，不必自相残杀。如果这种推理正确，那么在场就只有一个人符合成为女巫的条件，那就是萌萌花本人。机智哥的精彩推理让在场玩家非常震惊，但刚刚站起来的他却又一次因为话太多被硬汉打倒。硬汉玩家此刻已经求死，他坚称自己就是女巫，独孤求败。因为杀死老友而自我厌弃的硬汉，爆发出更加惊人的力量，宛若一只陷入羊群的狮子，以一挑百。眼看着狂暴战士就要暴走，小萌妹自告奋勇，声称自己可以阻止硬汉。她冲到人群中央大喊：“我是这个游戏的发牌者！”紧接着，一道雷射从天而降，小萌妹当即倒地，现场瞬间陷入一片寂静。海滨的另一个机智大脑美女安也在此时重新上线。她通过对比指纹，发现杀死萌萌花的凶器是倒握的，也就是说，是萌萌花亲手握住尖刀，插入了自己的胸口。众人震惊于萌萌花为了游戏自杀的迷幻操作，开始反思自己是不是被萌萌花和小萌妹耍了。硬汉也陷入了沉思，不再横冲直撞。机智哥趁机劝说硬汉放下屠刀，立地成佛。他真情实感现身说法，声泪俱下的喊道：“我懂杀死朋友是什么感受，但你不要因此就把情绪发泄到活着的人身上。我们还活着，我们都努力面对着绝望，奋战到最后一刻。不要瞧不起活着的人。”机智哥的话让硬汉清醒过来，而纹身那燃起的大火也在此时烧到了海滨大厅。没有了硬汉的阻拦，大家试图把萌萌花的尸体丢进火堆结束游戏，但几声枪响却让玩家们的心再次提了起来。只见火光中，一个蹒跚前行的骑行种正提着机关枪缓步走来。而这个骑行种不是别人，正是被白发男使用火焰攻击的铆钉男。海滨再次陷入了火海和枪击的双重危机，玩家们再次像受惊的兔子落荒而逃。带有主角光环的机智哥和金刚芭比不顾危险飞扑到铆钉男身上，却被摔翻在地。就在铆钉男即将扣动扳机的刹那，硬汉玩家突然冲上来挡住子弹，并且迎着枪击毫不闪躲冲了上去，将铆钉男一把扛起。冲向了烟雾缭绕的火场当中，硬汉玩家的自我牺牲为海滨玩家赢得了喘息的机会。众人立刻蜂拥而上，将萌萌花的尸体丢入了火堆。在熊熊燃烧的火焰面前，众人肃穆地通关了红桃式游戏。海滨已经沦为一片废墟，曾经的伙伴也悉数被害。海滨的各位干部不知道未来何去何从，还被机智哥和金刚芭比喂了一嘴狗粮。神出鬼没的白发男逃离海滨未果。在一片火光当中突然出现，拿走了珍贵的红桃石卡牌。海滨血腥夜过去以后，机智哥和金刚芭比再次开启了小清新生活。二人一起查看小萌妹手机中保存的拍摄录像。小萌妹曾经所说的工作，就是配合弥留之国主办方做游戏运营。他们有时负责发牌，有时负责扮鬼。总之，就是尽一切力量，让尽可能多的玩家死亡。在一道隐秘的地铁闸门后，就是他们领任务的地方。这里隐藏着另一派天地，无数的电子屏幕和程序员狂热的爆感九九六。玩家们的生死与他们似乎只是一场一场的游戏。在其他人为了生存费力拼搏、痛苦挣扎的时候，主办方似乎是在进行着另一种诡异的狂欢。为了寻找这个世界的真相，机智哥和金刚芭比按照小萌妹手机里的录像，找到了神秘的地铁闸门。然而，在打开大门的一瞬，他们再次被眼前的景象所震惊。录像中那种万人狂欢九九六的场面并不存在，取而代之的是一片黑暗的显示器和了无声息因为镭射而死的尸体。机智哥和金刚芭比还没有从震惊中回过神来。
，白发男和精神小妹就出现在了眼前。圣母七指哥并没有因为白发男的出卖而对他抱有敌意，他平静地询问对方是如何找到这里的。白发男掏出了在那场血腥夺猫猫游戏中拾得的纸条，鬼身上的那张纸条上画的图案正是东京地铁线路图，而加重的那一个点对应的方位正好就是这里。遗憾的是，他们本想在这里找到弥留之国的幕后大 boss， 却没想到这里的人也不过是被处死的打工仔。就在大家猜想幕后主使是谁的时候，房间的屏幕突然亮了起来。而屏幕上出现的脸庞，赫然是海滨干部公主切。她像没有感情的神明一般，祝贺机智哥等人通过了除人头牌以外的所有游戏。而作为奖励，机智哥等人将会参加主办方举办的人头牌游戏。第二天正午，紧接把弥留之国准备开服，一架架巨型飞艇吊着各色人头牌出现在东京上方。至此，《弥留之国的爱丽丝》第一季的全部故事就结束了。在本季中，机智哥的伙伴们在前期的游戏中一个个下线，而聪明却软弱的他，也在一次次的历练中成熟强大起来。金刚芭比的加入，让他重拾面对绝望生活的勇气。二人的革命友谊也在加盟乌托邦海滨以后逐渐升温。然而，海滨只是虚幻的泡影，在红桃市游戏出现时，彻底沦为了一片人间炼狱。杀出重围的机智哥等人终于找到游戏管理者，却发现弥留之国的幕后 BOSS 另有其人。究竟人头牌游戏会如何升级？机智哥等人在弥留之国的生活又会面临怎样的危机呢？请期待第二季的精彩内容。今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。